Hi everyone, welcome sa channel natin. Ako nga pala si Janus na Pinotech na today pag-usapan natin 10 tech na hindi nyo inakalang kakailanganin nyo pala sa buhay nyo. So ito yung mga tech na hindi gaano na pag-uusapan pero huwag kayong mag-alala dahil abot kaya yung presyo ng karamihan sa mga i-feature kong products dito at talagang mapapakinabangan nyo or mapapadali or mapapaganda yung quality of life nyo. Lahat po ng links nasa description box sa lahat ng mga produktong babanggitin ko dito sa video. Una sa listahan natin, yung MacDodo charging cables na nandito sa video natin. So, bakit nga ba special or important itong mga charging cables ito? Well, number one, high quality sila. And number two, pinaka-importante, kaya ako na-feature dito, dahil meron na tong built-in watt meter. So, mamomonitor nyo kung ano yung charging speed or ilang watts ang ginagamit ng kahit anong device na pinagsaksakan nyo. So, this is very important para malaman nyo talaga kung nakukuha nyo ba yung tamang charging speed or medyo mabagal ba yung pag-charge ng device nyo. It's super simple but it really works. Number two, sobrang basic na naman. Ugreen USB Extension. Yes, basic na basic, di ba? USB extension lang. Bakit ko ba feature to? Because this is quite useful kung meron kayong PC or meron kayong TV or kahit ano pa mang kailangan nyo ng USB extension, this is gonna come in handy. Para sa akin, gamit na gamit to sa PC ko as well as sa TV ko dahil hindi ko na kailangang abutin pa sa likod yung USB cable ko para sa hard drive saksak na lang diretso dun sa USB extension and voila! Pwede ko na magamit yung USB flash drive ko sa TV or even sa PC. Again guys, sobrang basic to but it will really make your life so much more convenient than before. Moving on to number 3, eto na, medyo may kamahalan ang i-recommend ko sa inyo but this thing is quite useful. This is an APC Easy UPS. Sobrang importante nito, lalo na sa mga lugar na nag-fluctuate talaga yung kuryente. So kung madalas na mag-brown out sa area nyo, guys, this thing is something that you will need sa bahay nyo. Lalo na kung may mga PC kayo or laptop na pinuprotektahan talaga para hindi mag-power surge or hindi mamatay bigla pag nag-brown out. Naalala ko kasi sa Roqueta City dun sa probinsya ko sa Misamis Occidental na madalas mag-brown out. So this will really come in handy sa mga areas na katulad dun. And also, kahit dito sa condo ko guys, minsan nagba-brown out or minsan nag-fluctuate yung kuryente, nag-generator yung gamit dito. So, ayun, bigla lang namamatay yung PC ko and it has happened to me several times. Kaya naman, Very important sa akin itong UPS although may kamahalan nga po talaga pero i-check nyo na rin kung ano yung nababagay sa system nyo. Meron naman silang computation sa website nila para makalculate nyo kung ilan exactly or gaano kataas ng wattage ang kailangan nyo para sa UPS nyo. Next up, isa na namang napaka-basic na gadget na hindi nyo iisipin na kailangan nyo pala talaga yung dual USB on the go. This one is from SanDisk and this one is a 128 gigabytes na storage, on the go storage para sa inyo. So meron tayong USB-C na plug, so magagamit nyo to for your phone as an on the go na flash drive. And also, meron din tayong USB-A kung walang available na USB-C na port sa pagsasaksakan nyo. Makikita nyo naman doon pa lang sa dual drive na feature niya. E very handy na po talaga itong device ito. And also, maasahan nyo rin yung bilis ng transfer speed kung maglilipat kayo ng mga files from your phone papunta dito sa on the go drive. Next up naman, power bank. Pero hindi pa ito yung mga normal na power bank na nakikita natin sa tabi-tabi. This one is the Zendure Super Mini Go na power bank na mukhang camera. Makikita nyo, nandito yung LED display niya. And also, pwede nyo itong gamitin as a MagSafe charger dahil may magnet po dito. So, pwede kayong wireless na mag-charge using this one. Pero kung walang wireless charging yung device nyo, pwede, pwede nyo rin gamitin yung mga ports ito. Meron tayong isang USB-A port and a USB-C charging port. So this is a really handy power bank. Hindi mo mapagkakamala na power bank. Mukha po talaga siyang camera at first glance. Now, bago natin ituloy yung video, inaanyayaan ko po kayo mag-subscribe dito sa channel natin. Susubukan po natin maabot ang 200,000 subscribers by the end of the year. At syempre, mamimigay tayo ng mga papremyo. Alright, so balik tayo sa listahan natin. Number 6, ito yung Beishu's monitor light. So, again, another convenient gadget na hindi nyo iisipin na kailangan nyo pala. So, I've had this light for 2 years na and masasabi ko lang, napaka-useful po talaga nito. Hindi ko na kailangan pa mag-on ng ceiling light. Yan lang po yung kailangan ko. It also serves as a desk lamp. So, hindi lang po siya actually 
monitor light but it also lights up your desk kasi napakaliwanag niya po enough na enough para mabasa nyo kung ano man yung mga gusto nyong basahin dyan sa desk nyo without having to use an actual desk lamp. And maganda pa dito, meron tayong three shades of color, merong cool, merong warm, and then merong mixture ng cool and warm. And also, yung brightness level niya, pwede nyo ring i-adjust just in case if it's too bright kung naka-highest level. Next up, marami tayong variant ito sa number 7, yung Google Home. So, meron tayong Google Nest Hub, Google Nest Mini, meron pa tayong Google Nest Hub Max, meron tayong Google Nest. So, iba't ibang klase po ng Google Home Assistant na pwede nyo gamitin for this one. Pero gusto ko lang ibahagi sa inyo na kahit ano pa mang Google Home ang mapili nyo, eh, mapapadali talaga yung buhay nyo dahil pwede nyo itong tanongin about the weather, about the traffic, or kung anumang klaseng search ang gusto nyo itanong, automatic na nandyan, pwede mag-play ng music, pwede mong ipag-play ng Netflix, and susundin niya yung mga specific na utos mo. But, take note, kailangan specific talaga yung mga utos mo para maintindihan niya kung ano yung mga specific na pinapahanap mo or pinapagawa mo sa kanya. For instance, if you wanted to play a specific song on Spotify, you have to really mention the title of the song. I've had a Google Home Google Assistant in my house since 2018. Yung daughter ko na enjoy niya sobra pag hindi ako nakapag-share ng bedtime story sa kanya, yung Google Home ang ginagamit niya para mag-share ng bedtime story sa kanya through Spotify. However guys, meron akong pro tip para sa inyo para mas huli nyo talaga na meron pa rin kayong Google Assistant and meron kayong sobrang daming features pagdating sa media consumption and that is to get the Google Chromecast with Google TV. So, ililink ko po yan sa description box. Sobrang useful yan kasi pwede pa rin kayong mag-utos sa Google Assistant using your remote control. Turn off office lights. Turn on office lights. Plus, meron pa kayong pang-stream ng mga movies. Pwede kayong manood ng YouTube, pwede kayong manood ng Netflix, Disney+, and all other streaming platforms na available dito sa Philippines. Next up, another basic device. This is the Lasco Smart Plug. So kung meron kayong mga lumang devices na hindi nakokontrol ng Wi-Fi or ng internet, for example, meron kayong lumang lamp na gusto nyo gawing high-tech na hindi gayang kumulik sa internet. So this one, isaksak nyo lang sa Lasco Wi-Fi Smart Plug and once magawa nyo yun, eh, pwede nyo nang kontrolin using your phone or using your voice command na i-on or off. Pwede rin kayong mag-set ng schedule kung kailan ito mag-on and kailan ito mag-off. So it's quite convenient just in case naghahanap kayo ng something that will upgrade your old appliances or old gadgets or old devices. Na para naman sa number 9 and number 10, it's all about the music and the quiet life. Now, para sa number 9, Kung naghanap kayo ng alternatibo para sa napakamahal na Sony 1000XM5 na noise-canceling headphones, yes, headphones po, well, andito na po ang best option sa dinami-dami ng mga headphones na nasubukan ko at different price ranges. Ito po ang pinaka-winner sa akin na I would say masasatisfy na ako kung limited ng budget ko at kung wala akong Sony WH-1000XM5. So ito po yung Soundcore Space Q45 na napaka-budget friendly if in case naghanap ka ng high quality na active noise cancelling na headphones. Ito po talaga. Para sa akin guys, if you love traveling or even if you just love na mag-isa ka na peaceful yung buhay mo, walang nanggugulo sa inyo, ito talaga ang pinaka-best option mo kung ayaw mong gumastos ng Sony level or even Bose level para sa isang headphone. I promise you guys, para sa presyo na babayaran mo, napaka-high quality ng materials, napaka-comfortable niya, and also, yung sound niya mismo, napakaganda. And, yung noise cancelling niya, it's quite effective. Okay, sa so panghuli sa listahan natin, ito siguro magpapatas ng mga kilay nyo for this entire video dahil sa presyo niya, may kamahalan po talaga tong product na to. So, this one is the Apple AirPods Pro second generation and guys let me tell you first na wala akong believe sa simula nung in-announce nila to para sa akin parang rehash lang siya nung gen 1 but then when i listened to it and when i tried it for real para sa sarili ko oh my god if meron na kayong iphone it's the perfect pair po talaga kung gusto niyo ng napakalupit na active noise cancellation isa to sa best 
or if not, really the best option para sa inyo. Now, I know marami pa rin sa inyo na naka-Android devices na napapakamot yung ulo ngayon dahil paano naman kami, Pinoy Tech Dad? Wala ka bang recommendation para sa amin sa best value and super good na TWS earphones? Well, Huwag kayong maghihala guys, ito na yun. Meron pa tayo, special para sa mga Android users out there, the Edifier NB2 Pro. This has been something that I've been using for several years now. Ito pa rin yung paborito ko, whether I use it in the gym or whether nasa bahay lang ako, whether I'm traveling. It doesn't have the best active noise cancellation, pero what you will get is good quality audio and fast connection sa mga phones nyo. Whether I'm using an iPhone, or kahit Android device pa yan, napakaganda ng device pairing nitong Edifier NB2 Pro. So kung ayaw nyong gumasos ng 14 to 15,000 pesos para sa isang AirPods Pro, Edifier NB2 Pro, this is something that I would highly recommend sa lahat po. This one is the best talaga para sa akin in overall value and what you can get for the quality of sound and Overall, yung itsura ng product, it's quite nice. So, yun po ang top 10 recommendations ko para sa mga gadgets or tech na hindi nyo inakalang kailangan nyo pala sa buhay nyo. I promise you guys, whatever na mabili nyo from this video, yung mga links na just the description box, I'm sure gaganda or magiging mas convenient yung buhay nyo, mapapadali yung buhay nyo. And let me know guys in the comments kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng videos in the future. Madalas kasi hindi pinapanood yung mga ganitong klaseng videos ko. So, I wanna know your thoughts kung okay ba or should we stop this craziness pagdating sa mga recommendations ko. Kasi I'm sure maubusan rin ako ng mga recommendations sa inyo. But again, ito po yung mga products na tiwala ako na magugustuhan nyo rin dahil ginamit ko po talaga sila. And I'm still using using a lot of these products dito sa studio ko, pati sa bahay ko, and in my everyday life. So hopefully, may na-pick up kayo na value from this video. And if you like this video, please like, comment, subscribe. And also, kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. I'm sure magugustuhan nyo rin po yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tag Dad. Kita-kita ulit tayo.